हेलो फ्रेंड्स पूर्वी के किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गुजराती डिश जिसका नाम है मुठिया आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है एक छोटी लौकी हमने इसको कद्दूकस करके रखी है आटा लिया है क्वांटिटी पे जरूर ध्यान दें हमने डेढ़ छोटी कटोरी आटा लिया है तीन बड़े चम्मच हम बेसन मिलाएंगे आइए देखिए क्या क्या मसाले मिलाएंगे हम इसमें नमक स्वाद अनुसार पिसी हुई धनिया थोड़ा सा सोडा हल्दी कुटा हुआ लाल मिर्च थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे हम इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई अदरक काट लिया है आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और आधा नींबू इसका रस मैंने निचोड़ के रखा है चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसका बैटर कैसे तैयार करते हैं एक बोल में सबसे पहले आप अपनी लौकी को निकाल लीजिए इसमें अपना आटा मिला लीजिए इसमें तीन चम्मच बेसन मिलाइए अब हम अपने मसाले मिलाते हैं कद्दूकस किया हुआ अदरक हरी मिर्च याद रखें नमक बिल्कुल आखिरी में मिलाएं नमक पानी छोड़ेगा तो ये बहुत ज्यादा पनीला हो जाएगा थोड़ा सा शक्कर मिला दें कुटी हुई लाल मिर्च डालें हल्दी थोड़ी सी धनिया मिलाएं थोड़ा सा बिल्कुल सोडा मिला दें नींबू का रस डाल दें आप इसमें अगर आप खट्टा खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा नींबू का रस यूज कर सकते हैं मैंने आधा नींबू का रस इसमें डाला है अब इसको अपने हाथों की हेल्प से मिला लें इसको अच्छे से मल लीजिए अब हम इसमें नमक मिलाते हैं थोड़ा सा ऑयल मिला दें इसमें और हमें इसको बॉईल करना है मैंने कढ़ैया में पानी रख रखा है अब हम अपना फ्लेम ऑन कर देते हैं और कि पानी बॉईल हो जाए जब तक हमारे इसका बैटर तैयार होता है ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से आटे की तरह हो गया है अब पानी को भरे अब आप इसको हल्का सा हाथ में कोई भी ऑयल या कुछ लेके चिकनाई लेके इस शेप का बना लें ये देखिए ऐसे सारे तैयार कर लें अपने ये देखिए इस तरीके से आप अपने सारे तैयार कर लें ये हमारे सारे रोल्स तैयार हो गए हैं हमारा पानी बॉईल हो गया है चलिए अब हम इसमें डालते हैं इसको अपने बॉईल होते हुए पानी में हल्का सा तेल डाल दें कि आपके ये जो रोल्स हैं वो स्टिक ना हो आपस में और इसको तेज फ्लेम में ही डालें किसी प्लेट की हेल्प से ढक दे और इसको स्टीम होने दे बॉईल होने दे आइए एक बार चेक करते हैं और इनको पलटते हैं धीरे से इसको करीब 10 से 15 मिनट तक आप ऐसे ही बॉईल होने दें अभी ये पूरी तरह बॉईल हुए नहीं है अभी इसको थोड़ी देर और बॉईल करना पड़ेगा इसको ढक के रख दें वापस से ये हमारे बॉईल हो गए हैं अब हम इनको निकालते हैं बहुत ही आहिस्ते से कलछी की हेल्प से इसको आप किसी नॉर्मल प्लेट में निकाल लें क्योंकि इसको आपको 10 मिनट तक रेफ्रिजरेट भी करना है ठंडा करने के लिए अब हम इसको ठंडा करने के लिए दस से पंद्रह मिनट तक फ्रीजर में या फ्रिज में डाल देते हैं 
उसके बाद हम इसको काट के छौकना बनाएंगे अब हमारे मुठिया ठंडे होके तैयार हो गए हैं अब हम छौकना बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं देख देखते हैं कि हमें छौकने के लिए क्या क्या चाहिए मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ खड़ा लाल मिर्च करी पत्ता राई कुटी हुई लाल मिर्च नमक स्वाद अनुसार और अब हम इसको काटते हैं पहले तो बहुत आस्था से काट लें इसको हमने अपनी सारी मुठिया को काट के एक प्लेट में रख लिया है हम थोड़े से सफेद तिल का यूज कर रहे हैं पहले हम इसको कढ़ाई में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ये हम ऊपर से सजाने के काम में लाएंगे इसको आप हल्का सा रोस्ट कर लें गोल्डन गोल्डन होने तक का इंतजार करें इसको ये हमारे हो गए हैं अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी चीज में अब आप अपनी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दें हमारा तेल अब हीट हो चुका है अब हम इसमें राई डालते हैं अब अपने करी पत्ता और लाल मिर्च डाल देंगे अब मुठिया डाल दें उसमें और इसको मिक्स कर दें थोड़ा सा नमक डाल दें क्योंकि आप मुठिया में भी नमक डाल चुके हैं तो थोड़ा सा नमक और कुटे हुए लाल मिर्च डाल दें और इसको थोड़ी देर भुनने दें इसको थोड़ी देर भुनने दें अब मुठिया भुन गई है अब आप इसको सर्व कर सकते हैं चलिए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सर्व करते हैं ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है हमारी मुठिया अब तैयार हो गई है अब आप इसको सर्व कर सकते हैं थैंक यू सो मच अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए धन्यवाद